ഞാൻ എൻ എം സി എൻ ഇന്ന് നമുക്കൊരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് കാണാം സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ചർച്ച ആവശ്യം നമുക്കറിയാം വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള എന്തിനെയെങ്കിലും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് ഒരു രാജ്യത്തിനൊരു തലസ്ഥാനമുണ്ട് ഒരു നാട്ടിലെ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ചേർന്ന നിയമസഭയിലേക്ക് ഒരു എം എൽ എ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് ഈ എം എൽ എ അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ എം എൽ എയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതുപോലെ ഒരു ഏതൊരു വസ്തുവിനും അതിൻ്റെ ചില സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഷേപ്പും ഇല്ലാത്ത ഒരു കരിങ്കല്ല് കഷ്ണം നമ്മളൊരു ചരിച്ചെടുത്തെറിയുന്നു അത് പ്രൊജക്റ്റായി എന്നാണ് പറയുക നമ്മളതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റാ ഷേപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ ചലനപാത അതിനെ പരാബോളിക് പാത്ത എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ കല്ലിലെ ഈ കരിങ്കല്ല് കഷ്ണത്തിലെ ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റാണ് ആ പരാബോളയിൽ കൂടി ചലിക്കുന്നത് മറ്റ് കല്ല് മറ്റ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇറഗുലർ പാത്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക പോയിൻ്റ് ആ കല്ലിലുണ്ട് ആ പോയിൻ്റാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പരാബോളിക് പാത്തി കൂടെ പോകും ആ പോയിൻ്റാണ് ഈ കരിങ്കല്ലിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അതുപോലൊരു സ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിങ്കല്ല് കഷ്ണം തന്നെ ഒരു ചരടി കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക അതിന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പെൻറ്റിലും എന്നാണ് പറയുക എങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ അല്ലെ ഓസിലേഷൻസ് ഒരാർക്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ആർക്കിൽ കൂടെ സർക്കുലാർ ആർക്കിൽ കൂടെ ഈ ആർക്കിൽ കൂടെ പോകുന്നത് ആ കല്ലിലെ ഒരു പ്രത്യേക പോയിൻ്റ് മാത്രമാണ് ആ പോയിൻ്റാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് റെഗുലർ ഷേപ്പുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സോളിഡ് സ്ഫിയർ എടുക്കുക യൂണിഫോം സ്ഫിയർ ഇപ്പോൾ കോപ്പർ മാത്രം കൊണ്ടൊരു സ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക് സെൻറ്റർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സെൻറ്റർ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൂ ഒരു ഫുട്ബോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അകം പൊള്ളയാണ് അവിടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആ സ്ഫിയറിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് അവിടെ മാസൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഈ ബോളിൻ്റെ എല്ലാ മാസും ആ പോയിൻറ്റിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ബോളിൻ്റെ മൊത്തത്തോടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മെനക്കെടേണ്ട സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് മാത്രം നിരീക്ഷിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ചലന വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏത് വസ്തുവിൻ്റെ ചലനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ മൊത്തത്തോടെയുള്ള മാസ് ഏതോ ഒരു ബിന്ദുവിൽ പോയിൻറ്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും ആ പ്രത്യേക പോയിൻറ്റിനാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി എന്ന് പറയും അത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിൻ്റാണ് ഈ എം എൽ എയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഇതൊരു ഭീമ 
കാൻറ്റി ലിവർ ബീം എന്ന് പറയും ഇതൊരു ഭിത്തിയിൽ റിജിഡ് വോളിൽ ഓ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുക എയിൽ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് അത് തീരെ ചെറുതാണെന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊള്ളണം അതിന് ഓയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം ആർ വൺ എം ബിയിൽ എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഓയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം ആർ ടു തീർച്ചയായിട്ടും എം വണ്ണും എം ടുവും ഈ ബീമിനെ ക്ലോക്ക് വൈസായിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മോമെൻ്റ് ഓഫ് മാസ് പറയും എം വണ്ണിൻ്റെ മോ മോമെൻറ്റ് എബൌട്ട് ഓ എന്ന് പറയുന്ന എം വൺ ആർ വൺ ക്ലോക്ക് വൈസ് എം ടുവിൻ്റെ മോമെൻറ്റ് എബൌട്ട് ഓ ഈസ് എം ടു ആർ ടു അതും ക്ലോക്ക് വൈസ് എങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ടോട്ടൽ മോമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എം വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് എം ടു ആർ ടു അതിനനുസരിച്ച് ഈ ബീം ബെൻഡ് ചെയ്യും ഇതേ ബീം ഈ എം വണ്ണും എം ടുവും കൂടെ ഒന്നിച്ച് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴും ഇതേ ബെൻഡിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ ആ പോയിൻ്റ് ഓയിൽ നിന്നും ആ പോയിൻ്റിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോമെൻറ്റ് ഓഫ് മാസ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആകെ മാസ് ഇപ്പോൾ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ആണ് അത് ഒന്നിച്ച് ഒരിടത്തായിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മോമെൻറ്റ് ബൗട്ട് ഓ എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻ ടു ആർ സി ക്ലോക്ക് വൈസ ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ എം വണ്ണും എം ടു ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം എം വണ്ണും എം ടുവും കൂടി എടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ അതേ എഫക്റ്റ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് എം വൺ ആൻഡ് എം ടു എബൌട്ട് ഓ അപ്പോൾ അവിടുന്ന് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആർ സി അവിടെ ദൂരം കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എം വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് എം ടു ആർ ടു ഈക്വൽസ് എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻ ടു ആർ സി ദ ഫോർ ആർ സി ഈക്വൽസ് എം വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് എം ടു ആർ ടു ദി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇതാണ് ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നാണ് പറയണ്ടേ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിനെ പാർട്ടിക്കിൾ തീരെ സൈസ് ഇല്ല എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എം വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് എം ടു ആർ ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ആർ ത്രീ പ്ലസ് എം ഫോർ ആർ ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്ര ദി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ പ്ലസ് എം ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്ര അതായത് ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മോമെൻറ്റിൻ്റെ സമ്മ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ സൈൻ വരും ചിലത് ക്ലോക്ക് വൈസും ചിലത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസും മൈനസും ഇടയ്ക്ക് കയറി വരും ദി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇത് നമുക്ക് സിഗ്മ സമ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചെഴുതാം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആർ സി ഈക്വൽസ് സിഗ്മ എം ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എം സിഗ്മ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും കൂടെ ടോട്ടൽ മാസ് ആ അത് വേണം ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് അങ്ങോട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ സിഗ്മ എം ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം സം ഓഫ് മാസസ് ഓഫ് ഓൾ ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇത് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് വെച്ച് പറയും അത് പിന്നീട് കാണാം ഇവിടെ ഇത് മാസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചില ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ റെക്റ്റാങ്കിൾ ട്രാങ്കിൾ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകളുണ്ട് ഇതിനുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഒരു സെൻറ്റർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയിൻ്റ് അതിനെ നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സെൻട്രോയിഡ് 
അതുപോലെ മാസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയും ഏറിയ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സെൻട്രോ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയും മാസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും ഏറിയ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയും ഗുരുത്വാകർഷണം അല്ല ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ളിടത്താണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ വസ്തു ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ മൂന്ന് പോയിൻസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ഫിസിക്സിലും എൻജിനീയറിങ്ങിലും ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ മൂന്ന് പോയിൻസിനെ കൂടെ പറയുന്ന ജനറലായിട്ടുള്ള പേരാണ് സെൻട്രൽ പോയിൻസ് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ പോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രോയിഡ് അത് ഏറിയ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അല്ലെ ലെങ്ത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ പറയാം മാസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ സെൻട്രോയിഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് അതേത് വസ്തുവായിട്ട് ഏറിയ ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടു സംസാരിക്കാം അതിന് എല്ലാം കൂടെ പറയുന്ന പേരാണ് സെൻട്രൽ പോയിൻസ് ഇന്ന് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ താങ്ക് യു